Hi, good evening. Can I have a Okay. No, we Okay, I don't know. Sound is a problem. I don't know. 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 I don't Either England normally in the norm, either science in Ghana, and then GK in Ghana. Science in Angle and Amling in a last in Amling in a Jessigana, Pyramberia, Urges Rosical, Pyramberia, Idera, Urges Rosical. Punas Savigan, Karinava, Punas Savigan, Kariatava. Ingene, Nali Taratil and Amuli, but is it now? In the last in Amling and Ogumbo is the air and the Ranuda. Other than Amgu are acting in a Pyramberium, Pyramberia, either owned. Pinio Punasavigan Karina Vund, Kariata Vund. If the Chodim and the Ringel Namukan are new, I ring any honor in the loud level. I'm going to option in Nogi Angel Pinaduella, then the honor and the correct Manasila Gigangel Vinodical and the Illa. Pinanink Mariponda Gariella. A Pamaganoka, a last and the young in the Indian Daula, and in the Umbuni already in your class of London and your summary taken the gap to Gapo and the Banyan is related to the examiner in the Dormaka. Above examal the class on Tava Vaidudi, Ana Vaidudi, Teramala in the cartil in the Ingen and the Ingen or Chiring Lana in the end of the No Canola at all. The first Ningalar were in the Nadi, India Adita Vaiduda, the eleven, Jala Vaiduda Pathadi, and the Kaparajan in the RD Darjeeling in the Varanjan numbers, Theram Kana or La Chodio. Indeed, the other jello with the Badu, the Enormous Theramide, the Honor Lanay, the Darjeeling, the Darjeeling, the Darjeeling, the Darjeeling, the Police Constable, Julie, the other and the President, Police Constable, the Darjeeling, 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 Shiva Samudra, and the two are the take and the Jodi Undangil, our third chair to make an edutra. Edenarium Darjeeling and Edigam, the Pini Paddadi, and the Varanyalum, Made Bolden and the Layam, and the Nyalum and two on the Nana and the other out of an English term and slack and do are the take and the Jodil, Darjeeling and Dangil, third chair to Mutra made an edigam, Darjeeling than a. And a pair on the Sidra Pong, why do the Paddadi and now? Sidra Pong, why do the Paddadi and Nana? Edu Nadila, Edu Nadila Sidra Pong, Jalavai to the Paddadi, Edu Nadila in the VSE, the very choice of Tila, Rengi to Nadiana, Rengi River, Rengi River in the Ladana, Nadi at a period, Shanadi choice of Tila, Pineo Namaki, year when I year when I year in a car with you, Lia, and I the end of the Tonutia, Tonutia, our economic financial year land and the other in the start table at all. A year in a car, our shim illa. See the pong and the Lamidu, a choice, Lamaka Chodi in the Matralu, Adi the Darjeeling and the Matra Chujitolo. In your one get on angle, Adedan, Shiva Samudram Paddadi, Alangil, Shivana Samudram Paddadi. Other Palavatam made the choices on Shiva Samudram and Nanangilum, Shivana Samudram and Nanangilum Dandum, Onda the Nayana Kaviri. 
കാവേരിയിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യ നിലയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡാർജിലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരമേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡാർജിലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡാർജിലിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല രണ്ട് വേറെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല രണ്ട് വേറെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല രണ്ടും പി എസ് സിയുടെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യ പദ്ധതി പി എസ് സി ഒരിക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവസമുദ്രം പി എസ് സി പലവട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർജിലിംഗ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡാർജിലിംഗ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിടേണ്ട കാര്യമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സിറ്റുവേഷനിലാണ് പി എസ് സി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശിവസമുദ്ര രണ്ടും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയത് ആര് മാഡം പിക്കാച്ചി കാമ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയത് ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇത് രണ്ടും പി എസ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടും പി എസ് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടാളെയും പി എസ് സി എന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാഡം പിക്കാച്ചി ടീമും ആണ് ഓപ്ഷനിലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എഴുതിക്കോണം എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നെഹ്റു എഴുതിക്കോണം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇലക്ട്രിക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഇത് ബാംഗ്ലൂർ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഇത് ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരം ബാംഗ്ലൂർ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ഇ പി സി കേട്ടോ എൻ എച്ച് ഇ പി സി കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ അതും സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ് അതും സെയിം ഇയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് മൈൻഡിൽ വരുന്നത് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടാലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടിയത് ഏതാണ് എൻ ടി പി സി ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഫരീദാബാദിലാണ് കേട്ടോ ഫരീദാബാദിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഫരീദാബാദ് ആണ് എന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നോർമലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള സംശയം ചോദിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് താപ വൈദ്യുതിയാണ് പിന്നെ ആണവ വൈദ്യുതിയാണ് പിന്നെയാണ് കാറ്റ് പിന്നെയാണ് തിരമാല അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെ ഡൗട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചോദിക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും താപനിലയം അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആസ്ഥാനവും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ വർഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതേ പറയുന്നുള്ളൂ ജലവൈദ്യ പദ്ധ
നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡാമുകളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ദിരാസാഗർ ഇന്ദിരാസാഗർ പ്രോജക്ട് ഓംകാരേശ്വർ പ്രോജക്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് നർമ്മദയിലാണ് കേട്ടോ മധ്യപ്രദേശിലാണ് നർമ്മദയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് ഞാൻ ടോട്ടൽ വൈദ്യുതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേർതിരിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ജലവൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ എടുത്തത് അപ്പൊ ആണവമോ അപ്പൊ താപമോ അപ്പൊ കാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണോ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാരാഷ്ട്ര ഏതിലാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാരാഷ്ട്ര ടോട്ടൽ വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ വൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ദിരാസാഗർ ഓംകാരേശ്വർ മധ്യപ്രദേശ് നർമ്മദ നദി എന്നുള്ളത് ഇനിയോ ലോക്തക് പദ്ധതി മണിപ്പൂരിലാണ് ലോക്തക് പദ്ധതി അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി നോർമലി അറിയാം ലോക്തക് തടാകം മണിപ്പൂരിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നോർമലി അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒഴുകുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേബുള്ളാം ചാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ലോക്തക് പദ്ധതി മണിപ്പൂരിലാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ ദൗളി ഗംഗ ദൗളി ഗംഗ എവിടെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് കേട്ടോ ദൗളി ഗംഗ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ റയർ ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ ജസ്റ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ള ചോദിക്കുക ദൗളി ഗംഗ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ദൗളി ഗംഗ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഉറി കിഷൻ ഗംഗ ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ചലം നദിയിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് ഉറി കിഷൻ ഗംഗ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്താണ് പി എസ് സി പലവട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന് പലവട്ടം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉറി കിഷൻ ഗംഗ ചലം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാമുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ തുൾബോൾ പ്രോജക്ട് കിഷൻ ഗംഗ പ്രോജക്ട് ഉറി പ്രോജക്ട് കൃഷ്ണന്റെ കുറിയിലെ ജലം തുളുമ്പും എന്ന് കൂട്ടി അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ കുറിയിലെ ജലം തുളുമ്പും എന്ന് കൂട്ടി അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെന്തായി തുൾബോൾ പ്രോജക്ട് ആയി കിഷൻ ഗംഗയായി ഉറിയായി എല്ലാമായി തുൾബോൾ പ്രോജക്ട് അടക്കമായി എല്ലാം ഏതിൽ തന്നെയാണ് ചലം നദിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയാണ് കേട്ട് തെഹരി നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് അതിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് തെഹരി പ്രോജക്ട് തെഹരി പ്രോജക്ട് ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയുന്ന ഫാക്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് എന്നുള്ളത് കോയ്ന പ്രോജക്ട് മഹാരാഷ്ട്ര കോയ്ന പദ്ധതി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏതിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കോയ്ന പ്രോജക്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം കോയ്ന നദിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനിയോ നാദ്പാ ചക്രി പദ്ധതി നാദ്പാ ചക്രി പദ്ധതി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സത്ലജ് നദിയിൽ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നതാ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയോ ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി അല്ലേ ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചേ നാദ്പാ ചക്രി ആ അതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു സത്ലജിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പദ്ധതി ദാർജിലിംഗ് സിദ്രപ്പോങ് രംഗീട്ട് നദി വൻകിടമാണെങ്കിൽ ശിവസമുദ്രം കാവേരിയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരാണ് പിന്നെയോ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഫരീദാബാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ദിരാസാഗർ
അല്ലെ ആ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്തായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരണം എന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല വരണം എന്നില്ല ഇനിയോ ശ്രീശൈലം പദ്ധതി കൃഷ്ണയിലാണ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ശ്രീശൈലം കൃഷ്ണയിലാണ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാന എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നോർമലി അറിയുന്നതാണ് ശരാവതി പദ്ധതി കർണാടക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി നദിയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോർമലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരാവതി പദ്ധതി ശരാവതി പ്രോജക്ട് കർണാടകയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ കലേശ്വരം പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാളീശ്വരം പ്രോജക്ട് തെലങ്കാനയിൽ ഗോദാവരി ഗോദാവരി നദിയിലാണ് തെലങ്കാനയിലാണ് കലേശ്വരം പ്രോജക്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ നെയ്മ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം കാളീശ്വരം പ്രോജക്ട് എന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയൂല നമുക്കറിയൂല നമ്മള് നമ്മള് കലേശ്വരം എന്ന് പഠിച്ചു പോയ ഒരാളാണെങ്കിൽ കാളീശ്വരം പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ കാളീശ്വരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കലേശ്വരം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോദാവരിയിലാണ് ഇതേ നെയ്മ് വേറൊരാള് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരാള് കലേശ്വരം എന്നും വായിക്കാം ഒരാള് കാളീശ്വരം എന്നും വായിക്കാം രണ്ടും സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്തോണം അവിടെ ഓർത്തിരുന്നോ നമുക്കറിയൂല അത് ഇനിയോ നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി അതും നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണയിലാണ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ബോർഡറിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോർമലി ഡാമുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് റയറായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് ബാലിമേല പദ്ധതി ബാലിമേധ മേല പദ്ധതി ആന്ധ്ര ഒഡീഷ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള സിലേരു നദിയിലാണ് ഇത് ബാലിമേല പദ്ധതി അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഇതാണ് ഇത് എസ് എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് ബാലിമേല പദ്ധതിയിൽ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഈ ബാലിമേല എന്നുള്ളതിൽ ഏത് ടോൺ ഉണ്ട് ഒരു ബാലികേറ മലയുടെ ടോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബാലികേറ മലയുടെ ടോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ബാലികേറ മല എന്ന് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മല കയറുമ്പോ തന്നെ ആവൂ എന്ന് പറയുന്ന ടീം ആണ് നമ്മൾ ബാലികേറ മല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് ആ ഒരു നോർമലിൽ കൂട്ടി വായിക്കാം ആന്ധ്രയും ഒഡീഷയും എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബാലികേറ മല കയറിയിട്ട് ആവൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടാ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആന്ധ്രയും ഒഡീഷയാണ് പിന്നെ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ആയും ഓയും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നാല് ഓപ്ഷനും ഇതേപോലെ ആയും ഓയും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ആവും കറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആവും ബാലികേറ മല എന്നുള്ളത് ആവൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവും കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ നദിക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ല ആന്ധ്ര ഒഡീഷ സംയുക്ത പദ്ധതിയാണ് ഏത് ബാലിക്ക് ബാലി മേല പദ്ധതി ഇപ്പൊ ബാലികേറ മല എന്നേ വരുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സുബാൻസിരി പ്രോജക്ട് സുബാൻസിരി പ്രോജക്ട് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് സുബാൻസിരി പ്രോജക്ട് ആസാമിലാണ് ആളുടെ എന്ത് ചെയ്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് സുബാൻസിരി പ്രോജക്ട് സുബാൻസിരി നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സുബാൻസിരി എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ആസാമിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഏത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ചിലപ്പോ നദിയുടെ പേരും പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും ഒന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഒറ്റ പേര് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സുബാൻസിരി പ്രോജക്ട് ആസാം അതെന്തുകൊണ്ടാ പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നദിയുടെ പേരും എന്ന് തന്നെയാണ് സുബാൻസിരി തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ രംഗിട്ട് എന്ന് കാണാം രംഗിട്ട് എന്ന് പ്രോജക്ടിന്റെ
ചമേര ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചമേര പ്രോജക്റ്റ് ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചമേര വൺ ചമേര ടു ചമേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചമേര എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചമേര എന്നുള്ള ആ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഹിമാചലിൽ കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാം ആ ചമേര എന്നുള്ള തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ചമേര എന്നുള്ള ആ ഒരു തുടക്കം ചായും മായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹിമാചൽ എന്നുള്ളതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ചായും മായും വരുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടൂല അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടൂലല്ലോ ഒരെണ്ണൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചമേര എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് ചായും മായും സംസ്ഥാനവും കിട്ടും രാ നദിയും കിട്ടും നോക്കി നോക്ക് അല്ലെ ചമേര എന്നുള്ളതിലത്തെ ചായും മായും സംസ്ഥാനവും കിട്ടും രാ നദിയും കിട്ടും രവി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നേ വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പരീക്ഷയിലും വരാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ചമേര പദ്ധതി ചമേര ജലവൈദ്യ പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നിതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോ രംഗിട്ട് രംഗിട്ട് എവിടെയാണ് രംഗിട്ട് സിക്കിമിലാണ് എന്നുള്ളത് സിക്കിമിലാണ് രംഗിട്ട് എന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോർമലി ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസേജിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആള് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് അപ്പൊ ആ ചിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് സിക്കിയും ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം രംഗീട്ട് റിവർ എന്നുള്ളത് ഇതേ രംഗീട്ട് റിവർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞത് സിദ്രപ്പോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ സിദ്രപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർജിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രംഗീട്ട് റിവർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഹിരാക്കുഡ് ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് മഹാനദി ഒഡീഷ അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഹിരാക്കുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷയിലാണ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നോർമലി ഇഷ്ടംപോലെ അറിയുന്നതാണ് എന്നാൽ അടുത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കൊടുക്കുക റിഹാണ്ട് റിഹാണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി എന്താണ് ഈ രംഗീട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല രംഗീട്ട് പ്രോജക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അവിടെ രംഗീട്ട് പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരാണ് നദി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മോളിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു പേരെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നദിയുടെ പേരും പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രംഗീട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞെ ഡാർജിലിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലല്ലേ അതൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യല്ലേ ദാർജിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ വി യു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യമല്ലേ റിഹാണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിഹാണ്ട് താപനിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് റിഹാണ്ട് താപനിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങളത് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി എന്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തര അറിയാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം അറിയാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഉത്തരം അറിയാണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ റിഹാണ്ട് എന്നതിൽ വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മതി ഉത്തരം അറിയാണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് റിഹാണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ റിഹാണ്ട് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് റിഹാണ്ട് താപനിലയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഡാം ഇപ്പുറത്തും ജലസംഭരണി അപ്പുറത്തുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഓർക്കുന്നത് കേട്ടോ
ഝാർഖണ്ഡിലാണ് ഇത് സുവർണരേഖ റാഞ്ചി ഏത് നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ റാഞ്ചി ഏത് നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഞ്ചി സുവർണരേഖ നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുവർണരേഖ നദി ഝാർഖണ്ഡിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്ക പദ്ധതിയുടെ പേരും എന്തന്നെയാണ് സുവർണരേഖ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ബഗ്ലിഹാർ ബഗ്ലിഹാർ പ്രോജക്ട് ചീനാബിലാണ് ബഗ്ലിഹാർ പ്രോജക്ട് ചിനാബിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ജമ്മു കശ്മീർ ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് ഏത് ബഗ്ലിഹാർ പ്രോജക്ട് ചിനാബ് റിയർ ഇത് പ്രീവിയസ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആര് ചോദിച്ചതാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ബഗ്ലിഹാർ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബഗ്ലിഹാർ പ്രോജക്ട് പലവട്ടം എന്ത് ചെയ്താണ് എടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജമ്മു കശ്മീരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ചിനാബ് റിവറിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഗംഗ്രയൽ ഗംഗ്രയൽ മഹാനദി ഗംഗ്രയൽ മഹാനദിയിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഇവിടെ ബഗ്ലിഹാർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് മൗഗ്ലീനെ കോർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെന്നായ കുട്ടി എന്നുള്ളത് മൊക്കെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് മൗഗ്ലി എന്നുള്ള പേരും ചെന്നായ കുട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെന്നായ്ക്കലാണല്ലോ മൗഗ്ലീനെ വളർത്തുന്നത് ബാലരമയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മൗഗ്ലി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരും ചിനാപും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിട്ടാൽ ഒരൊറ്റ തവണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഗംഗ്രയൽ ഗംഗ്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനദി ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗംഗ്രയൽ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എക്സാമിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു വാർത്തയും കൂടിയാണ് ഇത് ഇപ്പോ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുപ്പത് കാരി കടയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങി കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു വേർഡ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഗാംഗ്രൈ ചത്തു പോകും എന്നുള്ളത് ഗംഗ്രയൽ എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് അവിടെ വായിച്ചത് ആ സെയിം വേർഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ മാറി പോകുന്നുള്ളൂ ഗാംഗ്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാ അപരാധമാണ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മതി ചത്തു പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഇത് ഗംഗ്രയിൽ എന്നുള്ളത് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുണ്ട് ഗാംഗ്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാ അപരാധമാണ് ചത്തു പോകും എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനിയോ ദുൽഹസ്തി ദുൽഹസ്തി ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചിനാബിന്റെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള ചന്ദ്ര നദിയിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് ദുൽഹസ്തി ചന്ദ്ര നദിയിലാണ് ചിനാബിന്റെ പോഷക നദിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തോന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നേരത്തെ സ്ലൈഡിനേക്കാളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതും എന്നാൽ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടു ഫസ്റ്റ് ദ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ശ്രീശൈലം പദ്ധതി ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ബോർഡർ കൃഷ്ണാനദി ശരാവതി കർണാടക കലേശ്വരം പ്രോജക്ട് ഗോദാവരി തെലങ്കാനയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ആണെങ്കിലും ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ബോർഡർ കൃഷ്ണയാണ് ബാലി മേല ബാലി കേരാമല ആവു എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ സംയുക്ത പദ്ധതി സുബാൻസിരി ആസാമിലാണ് ചമേര ചായും മായും ഹിമാചൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവിടെ കാണാൻ രാ രവി നദി രംഗീഡ് സിക്കിം ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഹിരാകുണ്ട് മഹാനദി ഒഡീഷ റിഹാണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തര റിയാണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനിയോ സുവർണരേഖ ഝാർഖണ്ഡ് ബഗ്ലിഹാർ ചിനാബ് ജമ്മു കശ്മീർ ഗംഗ്രയിൽ മഹാനദി ഛത്തീസ്ഗഡ് ദുൽഹസ്തി ചന്ദ്ര നദി ജ
അപ്പൊ ഏത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അണുശക്തിയാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് ആസ്ഥാനം ഇന്ന എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള എന്റെ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ചോദിച്ച ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി പി സി മാത്രമാണ് അത് എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ ടി പി സിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് സെയിം ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് മുംബൈ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇനിയോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ ആണ് ഏത് അപ്സര എത്രയോ തവണ പി എസ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്സര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ട്രോംബയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് കേട്ടോ ആണവ വൈദ്യുതി അണുശക്തി എന്നുള്ളത് ആണവ വൈദ്യുതി എന്നുള്ള ലെവലിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എസ് സി ആർ ടി യുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കാണാത്ത ആളുകളാണ് ആണവ വൈദ്യുതി എന്താണ് ആണവ ധാതുക്കൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി യുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏത് ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം എന്ന അടക്കം ഞാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ധാതുക്കൾ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൽ പാരമ്പര്യം ഇതരം പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ ആണ് ഇത് അപ്സര ട്രോംബെയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായി എന്നുള്ളത് ഇനിയോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമാണ് ഏത് താരാപൂർ വർഷം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമാണ് ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം താരാപൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ വർഷം ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല താരാപൂർ എവിടെയാ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേട്ടോ താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയോ റാവത്ത് ഭട്ട ആണവ നിലയം എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കോട്ട ആണവ നിലയം റാവത്ത് ഭട്ട ആണവ നിലയം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് റാവത്ത് ഭട്ട എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ട ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റാവത്ത് ഭട്ട രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൽപ്പാക്കത്താണ് കൽപ്പാക്കം മിനി റിയാക്ടർ കാമിൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാമിനി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഫുൾഫോം ആണ് എന്ത് കൽപ്പാക്കം മിനി റിയാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാമിനി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും എവിടെ തന്നെയാണ് കൽപ്പാക്കം തന്നെയാണ് കേട്ടോ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കൽപ്പാക്കം അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതും കൽപ്പാക്കം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കാമിൻ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയോ നറോറ നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കക്രപ്പാറ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നറോറ ആണവ നിലയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കക്കറപ്പാറ ആണവ നിലയം ഗുജറാത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനിയോ കൈക കർണാടകയിലാണ് കൈക കർണാടകയിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി
വിഇഒന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിഇഒന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ചോദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റെക്കോർഡ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയും ഇരുപത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് എത്ര വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച ആണവ നിലയമാണ് ഇത് കൈക ആണവ നിലയം കേട്ടോ അപ്പൊ കൈക എവിടെയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് ഇത് കൈക അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു ഇനിയോ ജൈത്താപൂർ ആണവ നിലയം എവിടെയാ പണിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൈത്താപൂർ ആണവ നിലയം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ആണവ നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് ആണവ വൈദ്യുതി അല്ല ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജൈത്താപൂർ ആണവ നിലയം ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്താൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൈത്താപൂർ ആണവ നിലയം ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്താൽ എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും പലവട്ടം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിലെടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജൈത്താപൂർ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് എന്നുള്ളത് അതും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈത്താപൂർ ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്താലാണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയോ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടംകുളം ആണവ നിലയം റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടംകുളം ആണവ നിലയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തിരുനെൽവേലി ജില്ല തിരുനെൽവേലി ജില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുനെൽവേലി റഷ്യയുടെ സഹായത്താൽ കൂടംകുളം കൂടംകുളം എവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പക്ഷെ തമിഴ്നാട് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട് എന്നുള്ള എന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി എന്ത് തിരുനെൽവേലി ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ റഷ്യയുടെ സഹായം ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഈ സ്ലൈഡ് ഫുൾ ആര് ചോദിച്ചതാ ഈ സ്ലൈഡ് ഫുൾ ബി എസ് സി ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ആണവ വൈദ്യുതി എന്നുള്ളതിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ മുംബൈ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആണ് അപ്സര ട്രോംബൈയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം താരാപൂർ റാവത്ത് ഭട്ട അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട രാജസ്ഥാൻ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഇത് കൽപ്പാക്കം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൽപ്പാക്കം ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡ് റിയാക്ടർ കാമ്പനി നാറോറ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കക്കർപാറ ഗുജറാത്തിൽ കൈക കർണാടകയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ദിവസം റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് ജൈതാപൂർ ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്താൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ റഷ്യയുടെ സഹായത്താൽ കൂടംകുളം നിലവിൽ വലുതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടംകുളമാണ് ജൈതാപൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ മറികടന്നു കേട്ടോ കൂടംകുളം തിരുനെൽവേലി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് താപവൈദ്യുതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് താപവൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഏതിൽ നിന്നാ ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ താപവൈദ്യുതിയാണ് കേരളമാണെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുതിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ താപവൈദ്യുതിയാണ് കേരളമാണെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുതിയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്തോണം അവിടെ ഓർത്തിരുന്നോണം അപ്പോ താപവൈദ്യുതി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഏത് താപ നിലയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷനും എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഫരീദാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ട് എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞു എൻ ടി പി സി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് എൻ ടി പി സിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ടി പി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി സിംഹാദ്രി ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ സിംഹാദ്രി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോ ബറോണി ബാർഹ് നബിനഗർ ഗാന്ധി ഈ നാലെണ്ണവും എവിടെ തന്നെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ബറോണി ബാർഹ് നബിനഗർ ഗാന്ധി നാലും
ബിരിയാണി ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചമ്പാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഹാറിലാണ് എന്നുള്ളത് തുടക്കക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് അതേ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ സെയിം വാക്കുകൾ ബറോണി അതിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അല്ലെ ബറോണി എന്ന് പറയുന്ന താപനിലയം ബിരിയാണി എന്ന് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ആ ബിരിയാണി അത് ബാറിലാണെങ്കിലും നബിദിനത്തിലാണെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ബാറിലാണെങ്കിലും നബിദിനത്തിലാണെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നബി നഗർ എന്നാണെങ്കിലും നമുക്കത് കൂട്ടി അവിടെ വായിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒറ്റൊരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒറ്റൊരെണ്ണം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്ത് ബിരിയാണിയുടെ കാര്യമാണ് ബീഹാർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ബിരിയാണി ബാറിലാണെങ്കിൽ നബിദിനത്തിനാണെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആ ബിരിയാണി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബീഹാർ എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് കോർബ കോർബ താപനിലയം പി എസ് സി പലവട്ടം റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് കോർബ താപനിലയം പലവട്ടം പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പിന്നെയോ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക കോർബ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് പിന്നെയോ സിബാത്ത് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ കോർബയും സിബാത്തും എവിടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കോർബയെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ ചത്തുപോകും കടിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ കോബ്രയെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചത്തുപോണ ആളുകളുണ്ട് കാരണം ഇനി അത് കടിച്ചാൽ ഞാൻ ചാവോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏതുണ്ട് സി പാത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് സി പാത്ത് കോബ്രയെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ ചത്തുപോകും അല്ല അപ്പൊ സി പാത്ത് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ എന്നുള്ള ലെവൽ അതിൽ കാണാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ സി പാത്തില് ഇത് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റണം എങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കോബ്രനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ കോർബ താപനിലയം സി പാത്ത് താപനിലയം രണ്ടും ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ വിന്ധ്യാചൽ വിന്ധ്യാചൽ താപനിലയം മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താപനിലയം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത് പിന്നെ വിന്ധ്യ മധ്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും വിന്ധ്യ എന്നുള്ളത് വിന്ധ്യ പർവ്വത നിര മധ്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് മധ്യത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വിന്ധ്യാചൽ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് താൽച്ചർ ഒഡീഷ എൽ ഡിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് താൽച്ചർ ഒഡീഷ തച്ചൊടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഏത് താൽച്ചർ താപനിലയം ഒഡീഷ എന്നുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെയോ മൗഡ മൗഡ എവിടെയാണ് മൗഡ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മായിൽ തുടങ്ങി ഡായിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനം വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല മൗഡ താപനിലയം മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള മായിൽ തുടങ്ങി ഡായിൽ അവസാനിക്കുന്നു മായിൽ തുടങ്ങി ഡായിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ മൗഡ താപനിലയം ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോ നെയ്വേലി നെയ്വേലി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നെയ്വേലി എന്നും ചോദിക്കാറുള്ളത് നെയ്വേലി ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഓർത്തിരുന്നോണം എന്ത് നെയ്വേലി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നു
കാകതീയ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മൂന്ന് എവിടെയാണ് തെലങ്കാനയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ സിംഗ്രൗളി സിംഗ്രൗളി ഉത്തർപ്രദേശ് സിംഗ്രൗളിയും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് റിഹാണ്ടും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ സിംഗ്രൗളി ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് റിഹാണ്ടും എവിടെ തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഈ സിംഗ്രൗളിയാണ് ആദ്യത്തെ കൽക്കരി താപനിലയം ആദ്യത്തെ കൽക്കരി താപനിലയമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സിംഗ്രോളി താപനിലയം എവിടെയാണ് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാണ് സിംഗ്രോളി താപനിലയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പൊ സിംഗ്രോളിയും റിഹാണ്ടും എവിടെ തന്നെയാണ് സിംഗ്രോളിയും റിഹാണ്ടും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒത്തിരിയാണ് ഇനിയോ ഫറാക്ക ബംഗാൾ ഫറാക്ക ബംഗാൾ ഫറാക്ക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഫറാക്ക അണക്കെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫറാക്ക ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബംഗാളിലാണ് ഗംഗയിലാണ് ഫറാക്ക ബാരേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിഹാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഹാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഹാണ്ട് നിങ്ങൾ താപനിലയത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം അറിയാണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഉത്തരം അറിയാണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതിലത്തെയും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ഇതിൽ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് താപതിലെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എൻ ടി പി സി സിംഹാദ്രി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബറോണി ബാർഹ് നബിനഗർ ഗാന്ധി ഇതെല്ലാം ബീഹാർ കോർബാസിബാത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് വിന്ധ്യാശൽ മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് താൽച്ചർ ഒഡീഷ മൗഡ മഹാരാഷ്ട്ര നെയ്വേലി തമിഴ്നാട് കോതകുണ്ട രാമകുണ്ട ആദ്യത്തെ താപനിലയമാണ് ഇത് സിംഗ്രൗളി റിഹാണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഫറാക്ക ബംഗാൾ ഇനി കൊടർമ കൊടർമ ചന്ദ്രപുര രണ്ടും ജാർഖണ്ഡ് കേട്ടോ കൊടർമ ചന്ദ്രപുര ജാർഖണ്ഡ് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി എന്റെ പുരയില് കോട്ടർമ സാറ് കണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കൊടർമ എന്ത് ചെയ്താണ് കൊടർമ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദ്യമാണ് കൊടർമ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്താണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പുരയില് കോട്ടരമ സാറ് കണ്ടോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഏതാ ഇന്റെ പുര എന്നുള്ളത് ചന്ദ്രപുര പിന്നെയോ കൊടർമ കോട്ടരിമ സാറ് കണ്ടോ ചാറ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടർമ താപനിലയം ഇതിനൊക്കെ മീനിങ് ആണോ സ്ഥലപ്പേരല്ലേ ഇതെല്ലാം ഓരോ പദ്ധതിയുടെ പേരുകളല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ കൊടർമ താപനിലയം ചന്ദ്രപുര താപനിലയം കോട്ടരിമ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ദൈവമേ ഇനി ഞാനത് ആദ്യം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നാട്ടിൽ എന്താ പറയാനാവും ഈ കോട്ടരിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലൊക്കെ പൊള്ളും ഒരു കറുത്ത പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന് അവിടെ എന്താണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കയറ്റി വിട്ടുതരാം അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ ആ റബ്ബർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാവും ഇത് രാത്രിയൊക്കെ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് കണ്ടിലും മുഖത്തോ കടിക്കുന്നതാണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കശുവണ്ടി ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടും ചെള്ളൊന്നുമല്ല അത് വലുതല്ലേ ചെള്ളൊന്നുമല്ല ചെറുത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഓരോ പേരായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുക കോട്ടരുമ എന്നടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ വരും ഈ ഓരോരോ പേരുകളൊക്കെ പോരും ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓടിട്ട ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓടിട്ട ബിൽഡിംഗിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവധിയൊക്കെ കിട്ടും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ മൊത്തം കോട്ടരുമേ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വലിയൊരു കുന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനം എന്താണ് പേരെന്ന് എനിക്ക് അറി
എന്റെ പുരയിൽ കോട്ടരിമ സാറ് കണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തിനാ മതി ഓർത്തിരുന്ന തേരട്ടയാ എന്തോ മതി ജീവിനെ തന്നെ മാറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് റായൽ സീമ റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കും ആരോ പിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചിലപ്പോ കോട്ടരിമ ആയിരിക്കും ഉം ആ ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയും എന്ത് അയ്യോ ഇത് വണ്ടല്ലേ കാരണം ഇതിന്റെ വലിയ സൈസാണത് കേട്ടോ ഇത് വണ്ട് ചെടിലൊന്നും പറയല്ല ഇനി ഇതോ മറ്റേ പെൻസിലിമലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ കാണണം ഇത് വലുതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ പെൻസിലിന്റെ മുനയുടെ അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വണ്ടല്ല കരിവണ്ടു അല്ല കേട്ടോ വണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സൈസാണ് ആ ഇത് പൊള്ളും ഇതിനെ ഇട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും എന്തോ പേര് വിളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടോ ഓക്കെ റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇത് പിന്നെ സീമാന്ധ്ര എന്നാ പറയുന്ന നമ്മള് അല്ലെ ഇത് പിന്നെ നമ്മള് നോർമലി സീമാന്ധ്ര എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ആ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഉക്കായ് സിക്ക മുന്ദ്ര ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉക്കായ് ആൾറെഡി ചോദിച്ചാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉക്കായ് ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ കോടലമീൻ ചന്ദ്രപുര താപനിലയും ഒക്കെ മറന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിലാണ് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പി എസ് സി പി എസ് സി പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഒന്നും എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യൂല പി എസ് സി ചോദിക്കൂല അത് വിടുനി കേട്ടോ പി എസ് സി എന്തായാലും അത് എന്ത് ചെയ്യൂല അത് ചോദിക്കൂല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി താപനിലയത്തിനൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ കൊടരമ എന്താന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ നാല് കാലുള്ള ജീവിയാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ താപനിലയോ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കൊടരമ താപനിലയം ചന്ദ്രപുര ചാർഖണ്ഡ് റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉക്കായ് സിക്ക മുന്ദ്ര ഗുജറാത്ത് ഉക്കായ് സിക്ക മുന്ദ്ര ഗുജറാത്ത് ഇത് മൂന്നും ഉക്കായ് ആൾറെഡി ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഉക്കായ് ദാമ് നിങ്ങളെടുത്ത് ആൾറെഡി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് താപ്തി നദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇനി രാജീവ് ഗാന്ധി താപനിലയം രാജീവ് ഗാന്ധി താപനിലയം ഹരിയാന ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഇപ്പൊ പറയും കായം കുളപ്പ് എന്താ കേട്ടോ അപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി താപനിലയം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ താപനിലയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് കായംകുളം കേട്ടോ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ താപനിലയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം കായംകുളം എന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി സിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ആകെ ഉക്കായി മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞോടെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൊടർമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉക്കായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി താപനിലയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുരം താപനിലയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപനിലയം ബ്രഹ്മപുരം താപനിലയം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ കോരാടി മഹാരാഷ്ട്ര കോരാടി മഹാരാഷ്ട്ര കോരാടി താപനിലയം എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ളത് കായംകുളം അല്ല ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുരം അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കായംകുളം വരുന്നത് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി കൊടുത്ത ഉത്തരമാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേത് പിന്നെയോ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്ന പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിലും സുരേഷ് കുമാർ സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപനിലയം ബ്രഹ്മപുരം എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് പി എസ് സി കായങ്ങളും എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ മാറ്റിയത് ബ്രഹ്മപുരമാണ് വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുക നമ്മൾ പിന്നെ വാശി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേത് ബ്രഹ്മപുരം കോരാടി മഹാരാഷ്ട്ര പോരാടിയ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലെ പോരാടിയ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി
ജർസുഗുഡ താപനിലയം ഒഡീഷ കൽക്കരിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് അതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കൽക്കരിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജർസുഗുഡ പലവട്ടം ചോദിച്ചതാണ് എന്നാൽ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജർസുഗുഡ എന്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ഓപ്ഷൻ എ യുറേനിയം എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു നോർമൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി നേരെ കയറി അലക്കിക്കോളും കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം എന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് മാറിപ്പോവാതിരിക്കാനുള്ളത് യു ചാടുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചാടുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചാടുന്നത് അത് യുറേനിയമാണ് അത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സമ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ജർസു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ജാദു എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ചാടുന്നത് ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി ചാടുന്നത് യുറേനിയമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ യുറേനിയം ചാടും എന്നുള്ളതല്ല ഈ ചോദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചാടുന്നത് അത് യുറേനിയം ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സംഭവം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോഴേ യു ചാടുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് യുറേനിയം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാദു ഗുദ യുറേനിയം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ജെർസ് ഗുഡ എന്ന് കണ്ടാലും ചാടുന്നത് ഏത് വിചാരിച്ചിട്ടാ ജാദു ഗുഡ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ലെവലില് ഓർത്തിരുന്നാൽ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോവില്ല കാരണം അതവിടെ ക്ലിക്ക് ആവും ജാദു ഗുഡ യുറേനിയം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് ജർസുഗുഡ ജർസുഗുഡ എന്നുള്ളത് താപനിലയം ഒഡീഷയിലാണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെയോ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്ങാനും ഇത് വെച്ച് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു കൈ തരും അതാണ് ജർസുഗുഡ കേട്ടോ ജാദുകൂടെ എവിടെയാ യുറേനിയൻ കനി ജാർഖണ്ഡിൽ കേട്ടോ അത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് അതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കൂലേ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യുറേനിയം കനി ജാദുകൂട ജാർഖണ്ഡിലാണ് എന്നിട്ട് ജർസുകൂട എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെങ്ങാനും ജാദുകൂടയുടെ പേരിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഒടിച്ചു കൈ തരും അതാണ് ജെർസ് കൂട ഒഡീഷയിലാണ് എന്നോർത്തിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ജെർസ് കൂട ഒഡീഷയിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൽക്കരിയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ അമരാവതി അമരാവതി താപനിലയം മഹാരാഷ്ട്ര അമരാവതി താപനിലയം മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ അമരാവതി താപനിലയം മഹാരാഷ്ട്ര ഇനി നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാറ്റ് തമിഴ്നാട് കാറ്റ് തമിഴ്നാട് ആ ടി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ഇനിയോ പ്രതാപശാലികളായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് അല്ലെ പ്രതാപശാലികളായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ആരാണ് ആണുങ്ങളാണ് അപ്പൊ താപവും ആണവവും ആരായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്ര താപവും ആണവവും മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതാപശാലികളായിട്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണവം താപം രണ്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് നീക്കി കിട്ടും കേട്ടോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രതാപശാലികളായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഏത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പ്രതാപശാലികളായിട്ടുള്ള മഹാമാരൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ള അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സോളാർ സോളാർ കർണാടക നമുക്കറിയാം സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ണട വയ്ക്കുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി സോളാർ കർണാടക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം 
കേട്ടോ സോളാർ കർണാടക എന്നുള്ളത് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യഗ്രഹണം കേട്ടോ മൂണാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ നോർമലി നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പോ കൊടർമ ചന്ദ്രപുര ഝാർഖണ്ഡ് റായൽ സീമ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉക്കായി സിക്ക മുന്ദ്ര ഗുജറാത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഹരിയാന കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് ബ്രഹ്മപുരം കോരാടി മഹാരാഷ്ട്ര ജർസുഗുഡ കൽക്കരിക്ക് പ്രസിദ്ധം താപനിലയം ഒഡീഷ അമരാവതി മഹാരാഷ്ട്ര കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി തമിഴ്നാട് താപവും ആണവും താപവും ആണവും മഹാരാഷ്ട്ര സോളാർ കർണാടക ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അതായത് ജലവൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആൻസർ ഏതാ ജലവൈദ്യുതിയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതറിയാത്ത ആളും പറയുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നാണ് അല്ലെ ജലവൈദ്യുതി എന്നല്ല പറയാ നമ്മളടുത്ത് പാരാൾ ചോദിക്കുക വൈദ്യുതി എന്തെന്നാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ജലത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ജലം എല്ലാവരും പറയുന്ന ആൻസർ ആലോചിച്ചാൽ മതി എ പി എന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ആ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആൻസർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി എ പി ജെ ഓർത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അഞ്ചെണ്ണം തീരുമാനമായല്ലോ കാറ്റ് താപവൈദ്യുതി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആണവം സോളാർ ഓക്കെ സൗരോർജം വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ സോളാർ പ്ലാന്റ് അമൃതസർ ആണ് ഇന്ന് അവർ ആര് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സോളാർ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് അമൃതസറിലാണ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചില്ല കനാൽ സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്താണ് കനാൽ സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തേത് ഗുജറാത്താണ് നർമ്മദയിലാണ് കനാൽ സോളാർ പവർ കനാലിൽ സോളാർ വിരിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് ഗുജറാത്താണ് നർമ്മദയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സക്രി സോളാർ പ്ലാന്റ് ഏതിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സക്രി സോളാർ പ്ലാന്റ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല കമൂതി സോളാർ പ്ലാന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പി എസ് സി രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് കമൂതി സോളാർ പ്ലാന്റ് പി എസ് സി രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്തോണം അവിടെ ഓർത്തിരുന്നോണം കമൂതി സോളാർ പ്ലാന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് തവണ പി എസ് സി എടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് സൗരോർജോൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർണാടകയിലാണ് സൗരോർജോൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ ആരാണ് കർണാടകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയോ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ചു സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സൗരോർജത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ വിമാനത്താവളം ആദ്യത്തെ സോളാർ വിമാനത്താവളം സൗരോർജ പാർലമെന്റ് ഏതാണ് സൗരോർജ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് സൗരോർജ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഏതിൽ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സൗരോർജത്തിൽ ആകെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആര് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പി എസ് ജോജില കമോത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയർ ആയപ്പോൾ ചോദിച്ചത് പിന്നെയോ ബട്ല സോളാർ പാർക്ക് രാജസ്ഥാൻ ബട്ല സോളാർ പാർക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ കളിക്കാരനായിരുന്നു ബട്ലർ ബട്ലറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നുള്ളതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ല സോളാർ പാർക്ക് രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബട്ല സോളാർ പാർക്ക് രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ റിവ സോളാർ പ്ലാന്റ് റിവ സോളാർ പ്ലാന്റ് റിവ സോളാർ പ്ലാന്റ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനിയോ റിവ എന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വരി എന്നുള്ളതാണ് റിവ എന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരി എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരി എന്തിന്റെ വരിയാണ് മദ്യശാലക്ക് മുന്നിലുള്ള വരിയാണ് അല്ലെ
അപ്പൊ റിവാ സോളാർ പ്ലാന്റ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് പാവഗാഡ പി എസ് സി എടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാന്റ് പാവഗാഡ കർണാടകയിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒത്തിരിയണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മാറും കേട്ടോ അപ്പൊ ബട്ടലെ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോ പാവഗാഡ പതിമൂവായിരം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് പാവഗാഡയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പതിമൂവായിരം ആക്കി ഉയർത്തിയപ്പോ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് എല്ലാ മാസവും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പുതിയത് പുതിയത് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കാരണം അപ്ഡേഷൻ വേണം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊരു ഫാക്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഏതാണ് പാവകാട സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് നിലവിൽ ചരങ്ക ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ചരങ്ക ഗുജറാത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ സോളാർ പ്ലാന്റ് അമൃത്സർ കനാൽ സോളാർ പ്ലാന്റ് ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഗുജറാത്ത് സക്രി മഹാരാഷ്ട്ര കമൂതി തമിഴ്നാട് സൗരോർജ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ കർണാടക സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനം ബട്ല രാജസ്ഥാൻ റീവ മധ്യപ്രദേശ് പാവകാട കർണാടക ചരങ്ക ഗുജറാത്ത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീപ്പ ഇപ്പൊ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമാണോ ഈ പഴയ കാലത്ത് വീഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീപ്പ ഇപ്പോ നിർമ്മിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യമാണോ അല്ല ഇത്രയും ബലമുള്ള മരവും കേട് വരാത്ത മരവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീപ്പ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളെ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫാക്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഒരു സാധനം തീർന്നാൽ തീർന്ന തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എളുപ്പമാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സാധനം കേട് വന്നു പോയാൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരേ ഫാക്ട് ആണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പുനർസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തത് ഇത് രണ്ടും ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ഏത് സമയത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല ഭ്രാന്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ഇത് വായിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടും ഒന്നാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വീപ്പ ഇത് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് പുനർസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ പറയും പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ആ ലെവലില് ഇത് കണക്കാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ കൽക്കരി പെട്രോള് ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ പ്രകൃതിവാതകം ലിഗ്നൈറ്റ് ആണവം ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് പെട്രോളിയം ധാതുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയല്ലേ വാക്കൊന്നും തന്നെയല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ സമ്മാനിച്ചില്ലായാലും നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തരിക ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുക കൽക്കരി പെട്രോള് ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ പ്രകൃതിവാതകം ലിഗ്നൈറ്റ് ആണോ ഇത്രയും എന്താണ് ആണവ ധാതുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുറേനിയം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിശദീകരിച്ച്
ഇത്രയും എണ്ണം പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഫോസിലിൽ നിന്നുണ്ടായതാണല്ലോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതാണല്ലോ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒപ്പം ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ബ്രൗൺ എനർജി പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം ലീക്കിനായിട്ട് ആണ് ഊർജം ഇതൊക്കെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബ്രൗൺ എനർജി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ താപോർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇത് കൽക്കരി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ താപോർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇത് കൽക്കരി കൽക്കരി തന്നെ ഓരോരോ സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള കൽക്കരിയാണ് ഇത് പീറ്റ് കേട്ടോ കൽക്കരി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് ഇത് പീറ്റ് കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതിനെ പറയാം കാർബണിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലാണെന്ന് പറയാം പീറ്റിൽ പറയാം കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണത് കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇനി അപ്പൊ അവിടെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൽക്കരിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ താപോർജത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്രോതസ്സാണ് ഇത് കൽക്കരി പ്രധാന ഘടകം കാർബൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൽക്കരി ഏതാണ് ബിറ്റുമിനസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ബിറ്റുമിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോർമലി ഈ കൂട്ടത്തിൽ കോമഡി ഒക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കോമഡി പറയുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കോമഡി പറയുന്ന ആള് കോമഡി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊരു വിറ്റാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കോമഡി പറയുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നീ എന്തൊരു വിറ്റാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊട്ടാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അടിയൊന്നും അടിക്കാറില്ല കണ്ടോ ഈ സോഫ്റ്റ് കോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സോഫ്റ്റ് കോൾ എന്നുള്ളത് എന്തൊരു വിറ്റാണ് മോനെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനിയോ ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാർഡ് കോൾ അതോ ഹാർഡ് കോൾ എന്നുള്ളത് ആന്ത്രോസൈറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി എന്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികള് എന്താ സൈറ്റ് അടിക്കണേ എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ഹാർഡ് ആയിട്ടാണോ ചോദിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വിറ്റ് പറഞ്ഞ ആളെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊട്ടിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സൈറ്റ് അടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ആയിട്ടാണോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് കിട്ടും ആന്ധ്ര സൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമലി ഇത് മാറി പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഹാർഡ് കോളും സോഫ്റ്റ് കോളും എന്നാൽ പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊത്തം എന്താണ് ഇത് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നു എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള പരാതി ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ് കോളും സോഫ്റ്റ് കോളും ബ്രൗൺ കോളും എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയാണ് ഇനിയോ ഇതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് ബ്രൗൺ കോൾ ലിഗ്നൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോർമലി ബ്രൈലി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ലെ ബ്രെയിൻ ലിപി കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്ന ആൾറെഡി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ് സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു റിഫ്രഷ് പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാ കേട്ടോ ബ്രെയിൻ ലിപി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നില്ലേ ബ്രെയിലി എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ബ്രെയിലി എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ കോൾ ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് എന്ന് അതിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ് മാറേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ മാറി പോകേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നും മാറി പോകണ്ട അപ്പൊ വിറ്റ് പറയുന്ന ആളെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തല്ലുന്നത് സൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ആളോട് ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബ്രെയിലിയിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ കോൾ ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനിയാണ് ഇത് റാണി ഗ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് ആണ് ടാറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ബിറ്റുമിനസ് ആണ് റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യൂലേ ഈ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു വിറ്റാമിനും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗുണ്ടുമുളകായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പയ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമോ അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു വിറ്റാമിനും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് ബിറ്റുമിനസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം റോഡ് ടാർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നീങ്ങി കിട്ടും അപ്പൊ ബിറ്റുമിനസ് സോഫ്റ്റ് കോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി റാണി ഗഞ്ച് വലുത് ജാരിയ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്ധനക്ഷമത കുറഞ്ഞ കൽക്കരിയാണ് ഏത് ലിഗ്നൈറ്റ് ഇന്ധനക്ഷമത കുറവുള്ളതാണ് ഏത് കൽക്കരിയുടെ രൂപമാണ് ഏത് ലിഗ്നൈറ്റ് ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കറുത്ത വജ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൽക്കരിയാണ് കൂടുതൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആന്ധ്രാസൈറ്റ് കേട്ടോ ഇനിയോ പാരമ്പര്യ ഇതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ കാണിച്ചു കൽക്കരി പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ പ്രകൃതി വാതക ലിഗ്നൈറ്റ് ആണോ ഇത്രയും കാണിച്ചില്ലേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വീപ്പ ആണെങ്കിലോ ഇത് ആര് തല്ലി പൊട്ടിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുക്കി ഇതേപോലെ തുറന്നു ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വീപ്പയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചാലും ഇതേപോലെ തോരണം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതന്നെയാണ് എന്ത് സൗരോർജം ജൈവ പിണ്ഡം ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാല ബയോഗ്യാസ് കാറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതെല്ലാം പാരമ്പര്യ ഇതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പിന്നെയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവ കേട്ടോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാലോ ഷെയ്പ്പ് ഇതേ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കത് ഒരുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ അച്ചിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതേ അച്ചിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതേപോലത്തെ കളറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം മറ്റേ ഏതോ ഒരു മറ്റേ ഏതിലാണ് ആ മാറിമായത്തിൽ മറ്റേ ആ തള്ളയുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീപ്പ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റവൻ വിൽക്കുന്നില്ല എന്തോ അതിന്റെ പേര് കോമഡി കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആ വീട്ടിൽ മറ്റേ ആക്രിക്കാരൻ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറ് രൂപക്ക് മറ്റേത് എടുത്തു കൊടുക്കും ആ ലോലി തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ചുമ്മാ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിയും ഏത് ലോ ഒരെണ്ണത്തിലേ കണ്ട് എന്നിട്ട് ആ അമ്മച്ചി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുമ്പോ അത് മുകളിൽ വെച്ച് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ആ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ അച്ഛനാണ് ഈ മറ്റേ ഇതെന്നൊക്കെ പറയും ആ അപ്പൊ സൗരോർജം ജൈവ വിണ്ട ജൈവ വിണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പകരം ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൈവ പിണ്ഡം എന്ന് പറയും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കരിമ്പ് മറ്റേ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജൈവ പിണ്ഡം ബയോമാസ് എന്ന് പറയാ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കേട്ടോ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ അത് ബയോഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ സൗരോർജം ജൈവ പിണ്ഡം തിരമാല ബയോഗ്യാസ് കാറ്റ് ഇത്രയും എന്താണ് ഇത്രയും പുനർസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാലോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുനർസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവ എന്നുള്ള ആ ചാണക വരളി ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പുനർസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും മതി അപ്പൊ രണ്ടും തീരുമാനമല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും തീരുമാനമല്ലോ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പാരമ്പര്യ ഇതര ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീൻ എനർജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മറ്റേത് ഫോസിൽ ഇന്ധനം ബ്രൗൺ എനർജി എന്നറിയ
ओके okay.